హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనము ఎ టు జెడ్ గ్రామర్ సిరీస్లో అబ్జెక్టివ్ అనే టాపిక్లో డే ఫైవ్లో ఉన్నాము డే ఫైవ్లో డే ఫోర్ అండ్ డే ఫైవ్ ఏంటి అంటే అబ్జెక్టివ్ అనే టాపిక్ పైన కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ మళ్ళీ డే వన్ టూ త్రీ ఏం ఏం చెప్పామంటే అబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి అబ్జెక్టివ్లో రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ ఏం చెప్తున్నాయి ఆ రూల్స్ని మనము సెంటెన్స్లో ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాము అన్నది మనం డే వన్ నుంచి వెళ్ళి డే త్రీ వరకు చూసాము డే ఫోర్ అండ్ డే ఫైవ్ ఏంటి అంటే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ మొత్తం చాప్టర్ పైన అంటే అబ్జెక్టివ్ టాపిక్ పైన బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే క్వశ్చన్స్ మారాయి అవి ఏం లేదు క్వశ్చన్స్ మారాయి డే ఫైవ్ అండ్ డే ఫోర్ మనకి అండర్స్టాండింగ్ పెంచడానికి ఉన్నాయి అండ్ డే సిక్స్ మేబీ డే సెవెన్ ఉండొచ్చు లేదంటే డే సిక్స్లో మనము మోడరేట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే డే ఫోర్ చూడకుంటే ఒకవేళ డే ఫోర్ చూడండి డే ఫోర్ తర్వాత ఇది చూస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీ పెరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ పైన ఓకే వితౌట్ వేస్టింగ్ ఫర్ ద టైమ్ విల్ స్టార్ట్ బట్ బిఫోర్ దట్ నేను మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నానండి మీకు నిజంగా ఈ క్లాసెస్ యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయా ఇన్ కేస్ యూస్ఫుల్ అవుతే నాకు ఎవరు ఏం రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అంటే ఇది మేడం బాగుంది బాగలేదు అని చాలా తక్కువ మంది రెస్పాండ్ అవుతున్నారు చాలా తక్కువ మంది చాలా తక్కువ వ్యూస్ వస్తున్నాయి అండ్ ఎక్కువ షేర్ అవ్వట్లేదు ఏం కమెంట్స్ రావట్లేదు లైక్స్ రావట్లేదు సో నాకు ఒకసారి చెప్పండి మీరు నిజంగా ఈ ఈ క్లాసెస్ వల్ల బెనిఫిట్ అవుతున్నారా లేదంటే నేనే ఏదో రికార్డ్ చేసుకుంటూ పెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నానా సో నా నాకు మీ సైడ్ నుంచి ఒక ఇన్పుట్ తెలిసింది అనుకోండి లేదు మేడం మాకు యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయి అంటే నాకు వేరేలాగా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది లేదు మేడం మాకు అసలు ఏం యూజ్ యూజ్ అవ్వట్లేదు మీరే జస్ట్ వీడియో రికార్డ్ చేసి పెడుతున్నా ఇంకేదైనా ఆలోచిస్తాను అంటే ఈ టాపిక్ బాగలేదా లేదంటే నా వే ఆఫ్ టీచింగ్ బాగలేదా ఎక్కడ నేను ల్యాగ్ అవుతున్నాను అన్నది నేను ఆలోచిస్తాను సో ఏదైనా పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ మీ సైడ్ నుంచి వెళ్ళి నాకు కమెంట్ ఒకటి తెలిసింది అనుకోండి మీ సైడ్ మీరు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది నాకు తెలిసింది అనుకోండి మనం ఇంకా ముందుగా వెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అంటే మీరు బెనిఫిట్ అవుతారు ఆబ్వియస్లీ మీరు కంటెంట్ వస్తుంది అండ్ ఛానల్ గ్రో అవుతుంది సో మ్యూచువల్ బెనిఫిట్లో మనం ముందుకు వెళ్తాము సో విల్ స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్ టుడే సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ ఈజ్ ఇక్కడ వరకు మనం ఆల్రెడీ చూసాము నేను మీరు డే ఫోర్లో చూసే ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వరకు మనము డిస్కషన్ చేసాము ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాము మనం ఈజ్ మోర్ వైజర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ ఎప్పుడే కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్క సెంటెన్స్లో ఒక్క సెంటెన్స్లో నో టూ నో టూ కంపారేటివ్స్ అండ్ నో టూ సూపర్లేటివ్స్ అంటే ఏంటి మేడం కొద్దిగా క్లియర్గా చెప్పండి అంటారా ఎస్ చెప్తాను ఒక్క సెంటెన్స్లో రెండు కంపారేటివ్లు కానీ రెండు సూపర్లేటివ్లు కానీ ఉండవు ఎలా చెప్తున్నారు అంటే మోర్ అనేది ఏంటి మనకి కంపారేటివ్ కంపారేటివ్ వైజర్ అనేది కూడా కంపారేటివ్ వైజర్ అనేది కూడా కంపారేటివ్ సో రెండు కంపారేటివ్లు ఒక్క దగ్గర ఉండవు మళ్ళీ ఏం చేయాలి అంటే ఈ మోర్ని కట్ చేయాలి ఈజ్ వైజర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ నాట్ మోర్ వైజర్ దెన్ వైజర్ వైజర్ అనేది కంపారేటివ్ మోర్ అనేది కంపారేటివ్ సో రెండు కంపారేటివ్లు కానీ రెండు సూపర్లేటివ్లు కానీ ఒక సెంటెన్స్లో ఉండవు సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఈజ్ ఈజ్ వైజర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ నాట్ మోర్ వైజర్ క్లియరా రైట్ నెక్స్ట్ నో అని రాసాను కదా రైట్ నెక్స్ట్ షీ వాజ్ సమ్ యాంగ్రీ ఇక్కడ చూడండి సమ్ అనేది మనకి అబ్జెక్టివ్ సమ్ వాట్ అనేది అడ్వర్బ్ అయితే ఇక్కడ చూడండి యాంగ్రీ ఏంటి హూ ఈజ్ యాంగ్రీ షీ ఈజ్ యాంగ్రీ షీ ఈజ్ యాంగ్రీ అంటే ఇక్కడ ఈ యాంగ్రీ అనేది షీని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఏదైతే నౌన్ సారీ ఏదైతే వర్డ్ నౌన్ని కానీ ప్రనౌన్ని కానీ డిస్క్రైబ్ చేస్తుందో అది మనకి ఇక్కడ అబ్జెక్ట్ అబ్జెక్టు ఇక్కడ సమ్ కూడా నేను అబ్జెక్టివ్ అన్నాను ఒక అబ్జెక్టు ఇంకొక అబ్జెక్టివ్ను డిస్క్రైబ్ చేయదు సో మనకి ఏం కావాలి ఈ అబ్జెక్టివ్ను డిస్క్రైబ్ చేయడానికి అడ్వర్బ్ కావాలి సో సమ్ వాట్ యాక్చువల్లీ సమ్ వాట్ని కలిపి రాయాలి ఇక్కడ సమ్ వాట్ సో సమ్ వాట్ అన్నది రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ సమ్ వాట్ అంటే షీ వాజ్ సమ్ వాట్ యాంగ్రీ సమ్ వాట్ అనేది అడ్ అడ్వర్బ్ ఇది అబ్జెక్టివ్ ఒక అడ్వర్బ్ ఒక అబ్జెక్టివ్ను డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ షీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ సమ్ వాట్ యాంగర్ ఇక్కడ చూడండి సమ్ వాట్ అనేది ఏంటి యాడ్వర్బ్ యాంగర్ అనేది ఏంటి నౌన్ ఒక నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి మనకి యాడ్వర్బ్ కాదు కావాల్సింది అబ్జెక
some anger she expressed some anger in the correct answer next nidhi is capable of doing more better work ikkada chudandi inta mundike nenu cheppanu okka sentence lo no two comparatives and no two superlatives ante simple language lo cheppandi madam antara okka okka sentence lo comparative lo rendu raavu rendu superlative lo kuda raavu better anedi enti comparative er comparative more anedi enti comparative so no two comparatives are present in the sentence aithe em cheyali ee more ni cut cheyali Nidhi is capable of doing better work, not more better work. Nidhi is capable of doing better work. Right. She is the most smartest girl in the class. See, smartest N T E S T. E S T N T superlative. Superlative. Most N T most कोड़ा superlative. So इन तक मुंद की मन में जो सामो no two comparatives no two superlatives should be there in a sentence aithe ikkada most ni cut chesayandi so right answer she is the smartest girl in the class she is the smartest girl in the class not most smartest general ga manu spoken english lo antamo adi spoken english lo accept chestaru kani written english lo no two comparatives no two superlatives in a sentence ante oka sentence lo rendu superlatives kani rendu comparatives kani undaddu నెక్స్ట్ షీ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ అయితే ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు మేడం ఇక్కడ మోస్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఇంటెలిజెంట్ ఉంది మన మరి ఇందులో ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందా అనేసి సి ఇంటెలిజెంట్ ఏంటి ఇంటెలిజెంట్ ఒక అబ్జెక్టివ్ ఇట్ ఈస్ ద సిలబల్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ సిలబల్ ఇంటెలిజెంట్ మోర్ దెన్ వన్ సిలబల్ మోర్ దెన్ వన్ సిలబల్ ఉన్నప్పుడు మనం పాజిటివ్ కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీస్ ఎలా రాస్తామంటే ఇంటెలిజెంట్ 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 ఇక్కడ సేమ్ ఉంటాయి డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే చెప్తాను ఇంటెలిజెంట్ కంపారిటివ్ సారీ పాజిటివ్ కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్లో సేమ్ ఉంటాయి కానీ డిఫరెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఓన్లీ ఇక్కడ మోర్ అని యాడ్ చేస్తాము ఇక్కడ మోస్ట్ అని యాడ్ చేస్తాము అప్పుడు మనము ఇది కంపారిటివ్లో ఉంది అని అర్థమవుతుంది ఇది సూపర్లేటివ్లో ఉందని అర్థమవుతుంది కానీ బేస్ ఫామ్ మటుకి సేమ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది బేస్ ఫామ్ ఉందా ఇది బేస్ ఫామ్ ఇంటెలిజెంట్ 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 బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ వన్ సిలబల్ వెన్ వెన్ ఏ వర్డ్ హ్యాస్ మోర్ దెన్ వన్ సిలబల్ వెన్ వీ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద పాజిటివ్ టు కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ వీ యాడ్ మోర్ అండ్ మోస్ట్ టు రెస్పెక్టివ్లీ సో ఇవి యాడ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు షీ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ అన్నప్పుడు డబుల్ కంపారిటివ్ కానీ డబుల్ సూపర్లేటివ్ కానీ ఉందా మేడం అని లేదు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అనేది మొత్తం కలిపితేనే మనకి ఇక్కడ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ వచ్చింది మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అనేది మొత్తం కలిపితేనే ద దా ఎలాగో పెడతాం సూపర్లేటివ్లో బట్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అన్నది మనం ఇక్కడ మొత్తం కలిపితేనే అది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అయింది సో అలాంటి టైంలో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమీ లేదు దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్ నెక్స్ట్ ఈజ్ యాజ్ వైజ్ ఇఫ్ నాట్ వైజర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ ఒక చెప్తా నేను యాజ్ యాజ్కి మధ్యలో సో యాజ్కి మధ్యలో సో అండ్ enough and very and to vidi pakkana always positive degree always positive degree positive degree positive degree of enti madam antara adjective positive degree of adjective ni use cheyali eppude kaani so so use chestunnam ante andulo positive degree undali so i am sorry as as so as so enough very to t o o to ee vannit pakkana positive degree of adjective ni use cheyali chudandi he is as wise if not wiser than his brother see itanu wise antunnam ante itanu positive lone unna positive ante itanu comparison cheyaledu he is wise ante positive lone cheptunnamo wise anesi telvi gallavadani if not wiser than his brother itani brother kanna telvi kallodu kaakapoyina kani itani telvi kalla vaade antunnam so ikkada as pakkana compulsory ikkada as undali ikkada chudandi as as ki madhyala positive degree as as ki madhyala positive degree so he is as wise as if not wiser than his brother idi wiser than annadi comparative idi manaki comparative comparative ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్లో వెళ్తుంది సెంటెన్స్
క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ యాజ్ వైజర్ యాజ్ ఇఫ్ నాట్ వైజర్ 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 ఇది రాంగ్ వర్డ్ ఉంది అనుకుంటాను ఈజ్ యాజ్ వైజర్ యాజ్ ఇఫ్ నాట్ వైజర్ దాన్ దేన్ కాదు ఇది దాన్ డిఎన్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ ఇక్కడ చూడండి యాజ్ యాజ్ ఓకే యాజ్ 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 మధ్యలో మనం ఏమనుకున్నాము పాజిటివ్ డిగ్రీ ఉండాలి అనుకున్నాము కానీ ఇక్కడ చూడండి వైజర్ అంటే ఈఆర్ ఈఆర్ ఎండింగ్లో వచ్చింది అంటే ఇది కంపారేటివ్ డిగ్రీ కంపారేటివ్ డిగ్రీ సో మనం కంపారేటివ్ని యూస్ చేయొద్దు మళ్ళీ ఏం యూస్ చేయాలి వైజ్ సో ఏం రాయాలి ఇక్కడ నేను వైజ్ ఈజ్ యాజ్ వైజ్ యాజ్ ఇఫ్ నాట్ వైజర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ ఇక్కడ నేను నీట్గా రాస్తాను సో దట్ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఈ వైజర్ని కట్ చేసి వైజ్ అని రాయాలి ఈజ్ యాజ్ వైజ్ యాజ్ ఇఫ్ నాట్ వైజర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ ఈజ్ యాజ్ వైజ్ యాజ్ ఇఫ్ నాట్ మోర్ వైజర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ ఇక్కడ చూడండి యాజ్ యాజ్ కి మధ్యలో పాజిటివ్ డిగ్రీ పెట్టాలి ఎస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ పెట్టిండు కానీ ఎగ్జామ్ లో క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి యాజ్ యాజ్ పక్కన మనకి పాజిటివ్ డిగ్రీ ఉండాలి ఎస్ ఉంది కదా మేడం నేను కరెక్ట్ అనుకున్నాను అనకండి ఇక్కడ చూడండి నాట్ ఇఫ్ నాట్ మోర్ వైజర్ మోర్ అనేది ఏంటి కంపారేటివ్ మోర్ అనేది కంపారేటివ్ వైజర్ అనేది కంపారేటివ్ మనం ఇంతకు ముందుకు ఏం చూసాము no two comparatives no two superlatives should be there in a sentence so e comparative e comparative e comparative okate sentence lo undadu malli em cheyali idi cut chesaru is as wise as if not wiser than his brother next note ah ikkada em cheptunnarante more better మచ్ బెటర్ అని ఇక్కడ మీకు ఏమైనా కనిపించింది అనుకోండి సెంటెన్స్లో మోర్ బెటర్ అన్నది మోర్ బెటర్ అన్నది రాంగ్ మచ్ బెటర్ ఈజ్ రైట్ ఎందుకు మేడం అంటారా మచ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం ఐమ్ సారీ మోర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము మోర్ కంపారేటివ్ డిగ్రీలో యూజ్ చేస్తాము ఈఆర్ ఏంటి బెటర్లో ఈఆర్ ఈఆర్ కంపారేటివ్ అంటే రెండు కంపారేటివ్లు ఒక సెంటెన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మచ్ బెటర్ అని ఎప్పుడూ యూజ్ చేయదు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ మచ్ బెటర్ అని అను ఐఎమ్ ఫీలింగ్ మోర్ బెటర్ ఐమ్ సారీ I am feeling more better and anam manam. I am feeling much better and anam. I am feeling much better and anam. More better and anam. Much more or less comparative on the ER or less equal to comparative. So, round to comparative in a sentence will be better. I am feeling much better is correct. But I am feeling more better and anam is incorrect. Maybe spoken English to accept this. I am going to return English to that is not correct. Right. Next. She is feeling much better. See, better and anam is correct. కంపారేటివ్ ఇక్కడ మచ్ అనేది అయితే మళ్ళీ మీకు డౌట్ రావాలి మచ్ పెట్టేది ఇది కరెక్టే ఆన్సర్ బట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేడం అంటారా ఒకసారి చెప్తాను చూడండి మెనీ అండ్ మచ్ రెండు ఉన్నాయి మనకి గుర్తుందా మెనీ వచ్చేసి మనము హౌ మెనీ డేస్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ మెనీ ఈస్ ఫర్ ద కౌంటబుల్కి యూస్ చేస్తాం మచ్ వచ్చేసి అన్కౌ మచ్ వచ్చేసి అన్కౌంటబుల్స్కి యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ మనము మచ్చిందా ఈ మచ్చిని ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం ఇవి ఈ రెండు ఎక్కడ ఉన్నాయి మెనీ అండ్ మచ్ పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉన్నాయి పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉన్నాయి మేడం వీటికి కంపారేటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ ఏంటి అంటారా ఎస్ అది కూడా చెప్తాను మోర్ వచ్చేసి కంపారేటివ్ మోస్ట్ వచ్చేసి సూపర్లేటివ్ ఈ రెండిటికి మెనీకైనా మచ్కైనా కంపారేటివ్ మోరే ఉంటుంది మోస్ట్ వచ్చేసి సూపర్లేటివ్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో ఈ బెటర్ అనేది కంపారేటివ్ కదా కంపారేటివ్ పక్కన మనము పాజిటివ్లో ఉన్న మచ్ అంటున్నాం మళ్ళీ మెల్లీ అనకండి మచ్ మచ్ బెటర్ అక్కడక్కడ మీకు ఎగ్జామ్లో కనిపించవచ్చు సో దానికోసం ఇక్కడ చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ యు మస్ట్ స్టడీ ద ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద బుక్ ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ ఉంది ఆర్డర్ ఏంటి అంటే ఓసిఎం ఓ అంటే ఏంటి ఆర్డినల్స్ ఆర్డినల్స్ సి అంటే కార్డినల్స్ ఎం అంటే మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి మేడం అంటారా అది కూడా చెప్తాను ఆర్డినల్స్ అంటే ఆర్డర్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇలా ఇలా లాస్ట్ 
ఇక్కడ వన్ టూ ఇక్కడ వన్ టూ ఇలా ఇలా వెళ్తాం ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్లో సింగిల్ డబల్ త్రిపుల్ అలా ఇలా వెళ్తాం సో ఈ ఆర్డర్లో మనం పెట్టాలి ఓసీఎం ఓసీఎం అనే ఆర్డర్లో పెట్టాలి ఇక్కడ చూడండి యూ మస్ట్ స్టడీ ద టూ ఫస్ట్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ద బుక్ టూ ఎక్కడుంది మనకి టూ ఇక్కడుంది టూ ఇక్కడుంది టూ ఏంటి ఇక్కడ సీలో సో ఇక్కడ సీ రాయండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎక్కడుంది ఆర్డర్లో ఇక్కడుంది ఓ మన ఆర్డర్ ఏంటి సివోనా సివో కాదు ఓసీ ఓసీ ఇది ఓసీ సో ఏం చేయాలి నేను ఇప్పుడు టూ ఫస్ట్ కాదు ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ ఓసీ కదా ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ యూ మస్ట్ స్టడీ ద ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ద బుక్ యూ మస్ట్ స్టడీ ద ఫస్ట్ టూ చా ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ద బుక్ నెక్స్ట్ ద టూ ఆర్ లాస్ట్ త్రీ లెసన్స్ ఆఫ్ యువర్ బుక్ ఆర్ వర్త్ రీడింగ్ టూ ఏంటి టూ ఎక్కడుంది మనకి ఇక్కడ ఇక ఇక్కడ వచ్చేసాయండి టూ ఇక్కడ ఉంది కార్డినల్స్ సో ఇక్కడ రాయండి లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది లాస్ట్ ఇక్కడ ఉంది ఆర్డినల్స్ ఆర్డినల్స్ నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది వన్ టూ త్రీ లో ఇక్కడ ఉంది కార్డినల్స్ ఎమ్ లేదు సో ద టూ ఆర్ లాస్ట్ త్రీ లెసన్స్ ఆఫ్ యువర్ బుక్ ఆర్ వార్త్ రీడింగ్ కాదు సో మనం ఎలా రాయాలంటే ఓ సిఎం కదా ఓ ఫస్ట్ కదా రా లాస్ట్ టూ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత త్రీ తీసుకోవాలి త్రీ ఆ సారీ 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 లాస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ ద లాస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ ద లాస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ లెసన్స్ ఆఫ్ యువర్ బుక్ ఆర్ వర్త్ రీడింగ్ క్లియర్ కదా రైట్ ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకుని ఒక్కసారి పెన్తో మీరు బుక్లో రాశారనుకోండి బ్రెయిన్లో అది మీకు ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది సో మీరు ఓ అనగానే ఆర్డినల్స్ ఆర్డర్ ఏంటి ఆర్డర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా ఆర్డర్ ఉంటుంది కార్డినల్స్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ సి ఆర్డినల్స్ ఏంటి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆర్డినల్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చింది నేను నేను ఫస్ట్ వచ్చాను నేను సెకండ్ వచ్చాను అంటాను కదా సో అది ఆర్డర్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అలా చెప్తున్నాను తర్వాత కార్డినల్స్ ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ తెలుసు సింగిల్ డబ్బుల్ త్రిపుల్ అది మనకి తెలిసిందే సో ఓసీఎం అనేది ఒక ఆర్డర్ ఆర్డర్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఇది ఇలా మీకు బ్రెయిన్లో ఒకసారి ఒక్కసారి రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే బ్రెయిన్లో కూర్చుండిపోతుంది అది సో దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్లో ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ ద త్రీ ఫస్ట్ సింగిల్ బెడ్రూమ్స్ వర్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్ చూడండి త్రీ త్రీ ఎక్కడుంది మీకు చూపిస్తాను మీకు ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి త్రీ ఎక్కడుంది వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీలో ఇక్కడ ఉంది కార్డినల్స్ సో ఇది కార్డినల్స్ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఆర్డినల్స్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అన్నాము ఆర్డర్ ఓ ఇక్కడ ఉంది సింగిల్ బెడ్రూమ్ బెడ్రూమ్స్ మనకు సంబంధం లేదు సింగిల్ సింగిల్ అనేది ఏంటి ఎం మల్టిప్లికేషన్ మన ఇది ఏ ఆర్డర్లో ఉంది ఇది ఉన్న ఆర్డర్ ఏంటి సిఓఎం కామ్ కానీ మనకు ఉండాల్సిన ఆర్డర్ ఏంటి ఓసిఎం సో ఎలా రావాలి మనకి ఓ అంటే ఫస్ట్ వెరీ కలర్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓ సిఎన్టి త్రీ ఎంఎన్టి మల్టిప్లికేషన్ సింగిల్ సో ఆన్సర్ ఇప్పుడు మనం ఎలా చెప్పొచ్చు ద ఫస్ట్ త్రీ సింగిల్ బెడ్రూమ్స్ వర్ లార్జ్ ఇన్ సైజ్ క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ ద టూ ఫస్ట్ కాలమ్స్ వర్ ప్రాపర్లీ అరేంజ్డ్ టూ ఏంటి టూ టూ వచ్చేసి వన్ టూ టూలో కార్డినల్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్డినల్ కాలం లేదు సో మనం ఇప్పుడు ఏంటి టూ ఫస్ట్ కాదు ఫస్ట్ టూ ఫస్ట్ టూ ద ఫస్ట్ టూ కాలమ్స్ వర్ ప్రాపర్లీ అరేంజ్డ్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద వెదర్ ఈజ్ కంపారేటివ్లీ హాట్ ఆర్ హాట్ ఆర్ ఇక్కడ ఒకటి చెప్తాను నేను కంపారేటివ్లీ అండ్ రిలేటివ్లీ కంపారేటివ్లీ కానీ రిలేటివ్లీ కానీ ఉన్నప్పుడు మనము పాజిటివ్ డిగ్రీని యూస్ చేయాలి పాజిటివ్ పాజిటివ్ డిగ్రీని యూస్ చేయాలి పాజిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ని యూస్ చేయాలి పాజిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ని యూస్ చేయాలి ద వెదర్ ఈజ్ కంపారేటివ్లీ హాట్ ఆర్ హాట్ ఆర్ హాట్ ఆర్ వచ్చేసి కంపారేటివ్ ఇది పాజిటివ్ 
సో ఇది అన్నది మనం ఆన్సర్ ఇది అనాలి ద వెదర్ ఈజ్ కంపారేటివ్లీ హాట్ కంపారేటివ్లీ కానీ రిలేటివ్లీ కానీ వచ్చిందంటే దాని పక్కన కంపల్సరీ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ని యూస్ చేయాలి నెక్స్ట్ ద ట్రైన్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ స్లో ఆ స్లోలీ సి రిలేటివ్లీ పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇది ఇది కంపారేటివ్ డిగ్రీ సో ఇది యూస్ చేయద్దు ఇది యూస్ చేయాలి ద ట్రైన్ ఈజ్ కం రిలేటివ్లీ స్లో నెక్స్ట్ ఎర్లియర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వర్ కంపారేటివ్లీ గుడ్ ఆర్ బెటర్ ఎర్లియర్ కంపారే ఎర్లియర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వర్ కంపారేటివ్లీ గుడ్ ఆర్ బెటర్ కంపారేటివ్లీ తర్వాత ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇది కంపారేటివ్ డిగ్రీ ఇది మనం యూస్ చేయొద్దు కంపారేటివ్ డిగ్రీ నెక్స్ట్ ఆర్ ప్లే గ్రౌండ్ ఈజ్ బిగ్గర్ అండ్ క్లీనర్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక నౌన్ని అబ్జెక్టివ్ వన్ ఇక్కడ రాస్తాను నేను అబ్జెక్టివ్ వన్ అబ్జెక్టివ్ టూ అబ్జెక్టివ్ టూ అబ్జెక్టివ్ వన్ అబ్జెక్టివ్ టూ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ సింగిల్ నౌన్ ఒక్క నౌన్ కోసమే మాట్లాడుతున్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఈ అబ్జెక్టివ్ ఈ అబ్జెక్టివ్ రెండు సింగిల్ నౌన్ ఒకటే నౌన్ కోసం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ రెండు అబ్జెక్టివ్లు సేమ్ డిగ్రీలో ఉండాలి డిగ్రీ ఈ డిగ్రీ ఈ డిగ్రీ రెండు సేమ్ ఉండాలి అంటే ఏంటి మేడం అంటారా ఎస్ చెప్తాను ఒకవేళ ఈ సెంటెన్స్ పాజిటివ్లో ఉంది ఇది మనకి కంపారేటివ్లో ఉంది అనుకుందాం కంపారేటివ్లో ఉంది అనుకుందాం ఇది పాజిటివ్లో ఉంది ఈ అబ్జెక్టివ్ ఈ అబ్జెక్టివ్ కంపారేటివ్లో ఉంది కానీ ఈ రెండు ఈ నౌన్నే డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి అలాంటి టైంలో ఈ రెండు అబ్జెక్టివ్స్ని ఈ రెండు అబ్జెక్టివ్స్ని సింగిల్ డిగ్రీకి తీసుకెళ్ళాలి అయితే మీరు అడగచ్చు మేడం ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది ఇక్కడ కంపారేటివ్లో ఉంది మేము ఇప్పుడు పాజిటివ్కి వెళ్ళాలా కంపారేటివ్కి వెళ్ళాలా ఎస్ ఆ డౌట్ మనకు వస్తుంది కదా సో ఇందులో హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ ఏంది కంపారేటివ్ సో కం కంపారేటివ్కి వెళ్ళండి ఇన్ కేస్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్లో పెట్టి ఇది పాజిటివ్ కంపారేటివ్లో పెట్టి ఇక్కడ సూపర్ లెటివ్లో పెట్టింది అనుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ ఏంటి సూపర్ లెటివ్ సో మనం సూపర్ లెటివ్కి తీసుకెళ్ళాలి ఇక్కడ కంపారేటివ్ ఉన్నదని సూపర్ లెటివ్కి తీసుకెళ్ళాలి జనరల్గా అలా ఇవ్వరు కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు జనరల్గా ఎలా ఇస్తారంటే పాజిటివ్ సూపర్ లెటివ్ లేదంటే పాజిటివ్ కంపారేటివ్ అలా ఇస్తారు కానీ కంపారేటివ్ సూపర్ లెటివ్ చాలా తక్కువ అనమాట సో ఈ రెండుట్లని సేమ్ డిగ్రీలో పెట్టాలి హయ్యెస్ట్ డిగ్రీలో పెట్టాలి ఎప్పుడు ఈ రెండు అబ్జెక్టివ్లు ఒకటే నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు అబ్జెక్టివ్లు ఒకటే నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నప్పుడు రైట్ సారీ క్వశ్చన్ చేయలేదా మనం ఇక్కడ ఆర్ ప్లే గ్రౌండ్ ఆర్ ప్లే గ్రౌండ్ అనేది ఇక్కడ మనకి నౌన్ ఓకే ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎస్ నేను దీన్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఆ ఆ ప్లే గ్రౌండ్ అన్నది నౌన్ బిగ్ అన్నది ఒక అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ వన్ ఇది అబ్జెక్టివ్ టూ ఇది ఎక్కడుంది పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది ఇది కంపారేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది మనకి ఇప్పుడు హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ ఏది కంపారేటివ్ డిగ్రీ సో దీన్ని కూడా కంపారేటివ్కి తీసుకెళ్ళాలి అయితే ఏం చేయాలి మేడం అంటారా ఈ బిగ్ని కాస్త బిగ్గర్ అని రాయాలి బిగ్గిన్ కాస్త బిగ్గర్ అని రాయాలి అంటే ఆర్ ప్లే గ్రౌండ్ ఈజ్ బిగ్గర్ అండ్ క్లీన్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ ఆర్ ప్లే గ్రౌండ్ ఈజ్ బిగ్ అండ్ క్లీన్ దాన్ అదర్స్ మన ప్లే గ్రౌండ్ బిగ్ అండ్ క్లీన్ దాన్ అదర్స్ మన దాన్ని వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తున్నాం ఎస్ కంపేర్ చేస్తున్నాం సరే కానీ ఈ ప్లే గ్రౌండ్ అన్నది నౌన్ బిగ్ అన్నది అబ్జెక్టివ్ వన్ క్లీన్ అనేది అబ్జెక్టివ్ టూ అబ్జెక్టివ్ వన్ అబ్జెక్టివ్ టూ రెండు సింగిల్ నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి సో అలాంటి టైంలో మనకి ఏంటి రూలు రెండు సేమ్ డిగ్రీలో ఉండాలి ఈ రెండు మనకి సేమ్ డిగ్రీలో ఉండాలి కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి ఇది బిగ్ అన్నారు సారీ ఇది బిగ్ అన్నారు బిగ్ అంటే పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇది క్లీన్ అన్నారు క్లీనర్ అంటే కంపారేటివ్ డిగ్రీ కంపారేటివ్ డిగ్రీ ఈ రెండుని ఇలా పెట్టుకొని ఈ ఎంటైర్ థింగ్ని తీసుకెళ్ళి వేరే వాళ్ళ వేరే వాళ్ళ ప్లే గ్రౌండ్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం ఎస్ మీరు కంపేర్ చేయండి తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కరెక్ట్గా ఉండాలి క
ఇక్కడ బిగ్ ఇక్కడ క్లీనర్ రెండు సేమ్ డిగ్రీలో లేవు సో దీన్ని మనము కంపారిటివ్గా తీసుకెళ్ళి ఇది ఆల్రెడీ కంపారిటివ్లో ఉంది కాబట్టి తీసుకెళ్ళి ఈ ఎంటైర్ పోర్షన్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ పక్క వాళ్ళ ప్లే గ్రౌండ్తో కంపేర్ చేసుకోవాలి అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పండి మనం ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని బిగ్ని కాస్త బిగ్గర్ అని కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ దీన్ని బిగ్గర్ అని చెప్పాలి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆర్ ప్లే గ్రౌండ్ ఈజ్ బిగ్గర్ అండ్ క్లీనర్ డాన్ దాస్ వాళ్ళ దానికంటే నెక్స్ట్ షీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వైజర్ దాన్ హర్ సిస్టర్ ఎవరు షీ షీ ఇది ఒక ప్రణౌన్ నౌన్ని కానీ ప్రణౌన్ని కానీ డిస్క్రైబ్ చేసే మనకు అబ్జెక్టివ్ తెలుసు ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఇక్కడ వైజర్ వైజర్ ఇక్కడ చూడండి బ్యూటిఫుల్ వైజర్ రెండు ఒకటే ప్రణౌన్ని అంటే ఒకటే నౌన్ నౌన్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రణౌన్ ఒకటే దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి ఇది మనకి కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది సో దీన్ని మనము కంపారిటివ్కి తీసుకెళ్ళాలి అంటే మోర్ అని చెప్పాలి షీఈస్ మోర్ షీఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ షీఈస్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ వైజర్ దాన్ హర్ సిస్టర్ క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ ఈ ఈజ్ ద కైండెస్ట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్ సి హీ అన్నది ప్రణవ్ను కైండెస్ట్ కైండెస్ట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ కైండెస్ట్ అనేది ఏంటి కైండెస్ట్ ఈఎస్టి ఉందా ఇక్కడ ఈఎస్టి ఉందా ఈఎస్టి ఉందంటే ఇది మనకి సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది ఇంటెలిజెంట్ ఓన్లీ పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది సో ఇప్పుడు మనము ఏం చేయాలి ఈజ్ ద కైండెస్ట్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ బాయ్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్ అన్నప్పుడు ఈజ్ ద కైండెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ ఇక్కడ మోస్ట్ పెట్టాలి మోస్ట్ పెట్టడం వల్ల మనకి సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇది సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది ఇది కూడా సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీకి కన్వర్ట్ అవుతుంది క్లియర్ కదా రైట్ సో ఇక్కడే రాస్తా నేను మరి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇక్కడ మోస్ట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ యాజ్ క్విక్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ ఇక్కడ కంపారిజన్ జరుగుతుంది కంపారిజన్ మనము టూ టైప్స్లో చేస్తాము కంపారిజన్ టూ టైప్స్లో చేస్తాము ఒకటి అబ్జెక్టివ్స్కి కంపారిజన్ చేస్తాము ఇంకొకటి అడ్వోక్కి కంపారిజన్ చేస్తాము ఇక్కడ చూడండి ఈజ్ యాజ్ క్విక్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ క్విక్ ఏంటిది క్విక్ ఊ ఈజ్ క్విక్ ఈజ్ క్విక్ ఈ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రణవ్ను ఊ ఈజ్ క్విక్ ఈజ్ క్విక్ సో ఇక్కడ క్విక్ అనేది అబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నేను ఈజ్ యాజ్ క్విక్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ అంటే ఈ అబ్జెక్టివ్ని కంపారిజన్ చేస్తున్నాను ఎలా మేడం ఇంకొక అబ్జెక్టివ్ లేదు కదా ఎలా కంపారిజన్ చేస్తున్నారు మీరు అంటే ఈజ్ యాజ్ క్విక్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ ఇతను ఎంత క్విక్గా ఉంటాడో ఇతను కూడా అంతే క్విక్గా అంటే ఇతను ఎంత క్విక్కో ఇతను కూడా అంతే క్విక్ సో ఇద్దరి మధ్యలో కంపారిజన్ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జెక్టివ్ని కంపారిజన్ చేస్తున్నాం ఈజ్ యాజ్ క్విక్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ రైట్ ముందు 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 వెళ్తుంటే అర్థమవుతుంది ఈ వాకుడు యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ ఇక్కడ చూడండి వాకుడు ఏంటి వోబ్ ఇక్కడ క్విక్లీ ఏంటి సి ఇక్కడ మనము ఇతన్ని ఈ వాకుడు యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ ఇతన్ని వీళ్ళ బ్రదర్తో కంపేర్ చేస్తున్నామా కాదు ఇతను ఎలా వాకింగ్ చేస్తున్నాడో ఇతని బ్రదర్ కూడా అలా వాకింగ్ చేస్తున్నాడు అంటున్నాం అంటే మనము అతన్ని కంపారిజన్ చేయట్లే అతని యాక్షన్ని కంపారిజన్ చేస్తున్నాం ఈ వాకుడు అనేది ఒక యాక్షన్ అతను He walked as quickly as his brother. ఇతను ఎంత క్విక్లీగా రన్ అంటే వాకింగ్ చేస్తున్నాడో ఇతను కూడా అంతే క్విక్లీగా వాకింగ్ చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ మనం కంపారిజన్ చేస్తుంది అడ్వోబ్ని కంపారిజన్ చేస్తున్నాం 
ఎలా అడ్వాబ్ని కంపారిజన్ ఈ వాక్డ్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ ఈ వాక్డ్ ఏంటి వాక్డ్ వర్బ్ వర్బ్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి కావాల్సింది మనకి యాడ్వాబ్ హౌ ఈ వాక్డ్ క్విక్లీ వాక్డ్ సో ఇది యాడ్వాబ్ ఇక్కడ మనము యాడ్వాబ్ని కంపారిజన్ చేస్తున్నాము ఇంతకుముందు దానిలో అబ్జెక్టివ్ని కంపారిజన్ చేశాము క్లియరా రైట్ నెక్స్ట్ యాజ్ యాజ్ మధ్యలో మనం పాజిటివ్ డిగ్రీ పెట్టాలో చూసాము ఇంతకుముందుకి సో యాజ్ మధ్యలో కూడా పాజిటివ్ డిగ్రీ పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఈజ్ యాజ్ వైజర్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ సి యాజ్ యాజ్ మధ్యలో మనకి పాజిటివ్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఏముంది వైజర్ వైజర్ అంటే కంపారిటివ్ చూడండి కంపారిటివ్ ఈఆర్ వస్తే కంపారిటివ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇది కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఇది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ పాజిటివ్ డిగ్రీలో మనము ఏ కానీ యాన్ కానీ యూస్ చేస్తాం కంపారిటివ్లో దాన్ యూస్ చేస్తాం సూపర్లేటివ్లో దా యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ మెనీ మెనీ ఫర్ ద కౌంటబుల్ మచ్ ఫర్ ద అన్కౌంటబుల్స్కి యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ మోర్ ఫర్ ద కౌంటబుల్ అండ్ అన్కౌంటబుల్ మోస్ట్ ఫర్ ద కౌంటబుల్ అండ్ అన్కౌంటబుల్కి యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ కంపారిటివ్ డిగ్రీలో మనకు ఈఆర్ పెడతాము ఇక్కడ ఈఎస్టీ పెడతాం ఇక్కడ ఏముండదు బేస్ ఫామ్ ఉంటుంది బేస్ ఫామ్కే ఇక్కడ ఈఆర్ ఇక్కడ ఈఎస్టీని యాడ్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం అర్థమైంది ఈఆర్ అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఇక్కడ వచ్చేసాయండి ఇక్కడ అది ఈజ్ యాజ్ వైజర్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ ఇక్కడ ఈఆర్ వచ్చిందా ఈఆర్ వచ్చింది అంటే ఇది కంపారిటివ్ కానీ మన రూల్ ఏం చెప్తుంది రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే యాజ్ అండ్ యాజ్కి మధ్యలో పాజిటివ్ డిగ్రీ ఉండాలని చెప్తుంది సో ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ డిగ్రీని పెట్టాలి అంటే వైజ్ ఈజ్ యాజ్ వైజ్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ ఈజ్ యాజ్ వైజ్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే తీసుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ షీఈస్ నాట్ so taller as her younger brother see so as ki madhyalo kuda so and as ki madhyalo kuda positive degree undali ikkada enti taller er er ante comparative degree comparative degree manam use cheyaddu mal em use cheyale positive degree ni use cheyale so ikkada tall tall she is not as tall as a younger brother next the boy is too weaker to do the work see two intak munduke chusam manamu two e e enough to enough very if he always takes positive degree of adjective positive degree of adjective degree of adjective రైట్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి టూ తర్వాత వీకర్ అన్నారు వీకర్ అంటే ఈఆర్ ఈఆర్ అంటే కంపారిటివ్ మనము కంపారిటివ్ని యూస్ చేయదు మళ్ళీ వీక్ ద బాయ్ ఈస్ టూ వీక్ టు డూ ద వర్క్ క్లియర్ కదా సారీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ హ్యాస్ ఈ హ్యాస్ ఎనఫ్ మనీ ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎన్ఎఫ్ మనకి ఈఎన్ ఓ యూజ్ చేయచ్చు కదా ఎన్ఎఫ్ అబ్జెక్టివ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ అడ్వర్బ్ లాగా కూడా వర్క్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇది అబ్జెక్టివ్ లాగా వర్క్ చేస్తుందో ఇది బిఫోర్ ఏ నౌన్ వస్తుంది బిఫోర్ ఏ నౌన్ ఇది ఎప్పుడైతే అడ్వర్బ్ లాగా వర్క్ చేస్తుందో ఆఫ్టర్ 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 అండ్ అడ్వర్బ్ ఐఎమ్ సారీ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్టర్ అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ తర్వాత ఉంటుంది అయితే మీకు ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను ఈ రెండింటికి కంపల్సరీగా ఇది బేస్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది అంటే పాజిటివ్ డిగ్రీలోనే ఉంటుంది రెండింటికి కంపారిటివ్ కానీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో కానీ ఉండదు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఎన్ఎఫ్ అబ్జెక్టివ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ అడ్వర్బ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఎన్ఎఫ్ అబ్జెక్టివ్ లాగా వర్క్ చేస్తుందో అప్పుడు బిఫోర్ ఏ నౌన్ ఉంటుంది నౌన్ కన్నా ముందే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఎన్ఎఫ్ అడ్వర్బ్ లాగా వర్క్ చేస్తుందో అది ఆఫ్టర్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ తర్వాత ఉంటుంది ఈ అడ్ ఇది ఎన్ఎఫ్ ఎన్ఎఫ్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఎన్ఎఫ్ అబ్జెక్టివ్ లాగా యూజ్ అయినా అడ్వర్బ్ లాగా యూజ్ అయినా దాని పక్కన ఉన్న అబ్జెక్టివ్ మటుకు కంపల్సరీగా బేస్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది బేస్ ఫాము అంటే పాజిటివ్ డిగ్రీలోనే ఉంటుంది క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ మనం 
he is smart enough to do the work chudandi e annadi subject at the same time pronoun pronoun very color this one smart who is smart he is what so idi manaki adjective adjective ha he is smart enough to do the work so adjective ni describe cheyadaniki manaki em kavale adverb kavale so ikkada enta smart thano enough smart so ikkada idi deenne describe chestadu ante idi manaki adverb ante ikkada deenni vatti manaki em ardham ayindi eppudaithe enough adject adverb laaga work chestundo appudu adjective tarvata enough undali idu ikkada chudandi ఎప్పుడైతే ఎన్ఎఫ్ అడ్వర్బ్ లాగా వర్క్ చేస్తుందో దాని ప్లేస్ ఎక్కడ ఉండాలి ఆఫ్టర్ అండ్ అడ్జెక్టివ్ ఇక్కడ వచ్చేసేయండి అడ్జెక్టివ్ తర్వాత ఉంది కదా ఎస్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ ఈ స్మార్టర్ అండ్ ఆఫ్ టు డూ ది వర్క్ ఈ అన్నది ప్రనౌను అండ్ సబ్జెక్ట్ కూడా స్మార్టర్ ఏంటి ఊ స్మార్టర్ ఈ స్మార్టర్ సో ఇది మనకి అడ్జెక్టివ్ అడ్జెక్టివ్ ఎంత స్మార్టర్ తను ఎన్ఎఫ్ స్మార్టర్ అంటే ఇది మనకి అడ్వర్బ్ మనం ఇంకొకటి ఏం చూసాము ఎన్ఎఫ్ని మనం యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఐదర్ అడ్జెక్టివ్ లాగా కానీ అడ్వర్బ్ లాగా కానీ మనము అడ్జెక్టివ్ని బేస్ ఫామ్లో పెట్టాలి ఇక్కడ స్మార్టర్ అంటున్నామంటే స్మార్టర్ అంటున్నామంటే ఇది కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది సో మనం ఏం చేయాలి దీన్ని బేస్ ఫామ్కి తీసుకెళ్ళాలి స్మార్ట్ ఈ స్మార్ట్ ఎన్ఎఫ్ టు డూ ద వర్క్ చిన్న చిన్నవే మనం చిన్న చిన్నవే ఓవర్ లుక్ చేసేస్తాము కానీ చిన్న చిన్న వీటిలోనే మనం మార్క్స్ పోతాయి ఓవర్ లుక్ చేసేస్తాము ఎగ్జామ్లో కానీ జాగ్రత్తగా చూడాలి క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనఫ్ స్మార్ట్ టు డూ ద వర్క్ సి ఈ అనేది సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రనౌన్ ఊ ఈ స్మార్ట్ ఈ స్మార్ట్ సో ఇక్కడ స్మార్ట్ అన్నది అడ్జెక్టివ్ అడ్జెక్టివ్ ఎంత స్మార్ట్ ఎనఫ్ స్మార్ట్ అంటే ఇది మనకి అడ్వర్బ్ ఎప్పుడైతే అడ్వర్బ్ లాగా ఎనఫ్ వర్క్ చేస్తుందో అప్పుడు అడ్జెక్టివ్ తర్వాత ఉండాలి మళ్ళీ ఎలా రాయాలి మేడం అంటారా ఇది మొత్తం కట్ చేసి స్మార్ట్ ఎనఫ్ అని చెప్పాలి స్మార్ట్ ఎనఫ్ అప్పుడు అడ్జెక్టివ్ స్మార్ట్ దాని తర్వాత ఎనఫ్ అడ్వర్బ్ అడ్జెక్టివ్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి అడ్వర్బ్ ఉంది సో ఈజ్ స్మార్ట్ ఎనఫ్ టు డూ ద వర్క్ he is smart enough to do the work next next shimla is better than delhi see shimla anedi oka noun oka place delhi anedi oka place ఒక నాన్ సో నేను ఇక్కడ కంపారిజన్ ఏం చేస్తున్నాను షిమ్లాని ఢిల్లీతో కంపేర్ చేస్తున్నాను షిమ్లా ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఢిల్లీ సో షిమ్లాని ఢిల్లీతో కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి షిమ్లా అనే ఒక ప్లేస్ ఢిల్లీ అనే ఒక ప్లేస్తో కంపేర్ చేస్తున్నాను ఒకటి బాగుంది ఒకటి బాగాలేదు అంటున్నాను సో ఈఆర్ అంటే ఇక్కడ మనకి కంపారిజన్ జరుగుతుంది కంపారిజన్ కంపారిజన్ జరుగుతుంది స్పెల్లింగ్ పోయింది మళ్ళీ మేడం స్పెల్లింగ్ ఏంటి దాని స్పెల్లింగ్ చెప్పండి అని కమ్ నాకు కమెంట్లో పెట్టకండి ఒక్కొక్కసారి అలా స్పెల్లింగ్ పోతుంది ఓకే సో కం కంపారిజన్ ఇక్కడ నేను షిమ్లా అనే ఒక ఏరియాని ఢిల్లీ అనే ఒక ఏరియాతో కంపారిజన్ చేస్తున్నాను కంపారిటివ్ నో ఎర్రర్ క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఢిల్లీ ఇక్కడ కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో నేను షిమ్లాని ఢిల్లీతో కంపేర్ చేశాను నో ఎర్రర్ అని అన్నాను ఎస్ నో ఎర్రర్ కానీ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది అంటున్నాను ఏం ఎర్రర్ ఉండొచ్చు ఒకసారి చూడండి ద క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఢిల్లీ నేను ఇంతకుముందు దానిలో ఢిల్లీని షిమ్లాని కంపేర్ చేశాను కానీ ఇప్పుడున్న క్వశ్చన్లో క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా షిమ్లా యొక్క క్లైమేట్ని ఢిల్లీతో ఎలా కంపేర్ చేస్తాను నేను ఢిల్లీ యొక్క కం క్లైమేట్తో కంపేర్ చేయాలి క్లైమేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ షిమ్లా ఆఫ్ ఢిల్లీ రెండు అలా ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ రాంగ్ చెప్పాను క్లైమేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా ఈ రెండుట్ల మధ్యలో కంపారిజన్ జరగాలి సో క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లాని నేను క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఢిల్లీ అంటున్నాను కాదు క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఢిల్లీస్ ఆర్ఎల్స్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ దట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ ఎలా చెప్పొచ్చు ద క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా ఈజ్ బెటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ దట్ ఆఫ్ అంటున్నానంటే ఈ క్లైమేట్ని అది ఇండికేట్ చేస్తుంది 
మంచి చూడండి ద క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా ఈజ్ బెటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ దట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ దట్ ఆఫ్ ఈ క్లైమేట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే దాని మీనింగ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ద క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా ఈజ్ బెటర్ దెన్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అని మీనింగ్ వస్తుంది లేదా నేను ఇలా కూడా రాయచ్చు ఢిల్లీస్ అని కూడా రాయచ్చు అంటే ఢిల్లీ యొక్క క్లైమేట్ ఢిల్లీ యొక్క క్లైమేట్ ఇలా రాసిన ఇలా రాసిన బూత్ ఆర్ కరెక్ట్ బూత్ ఆర్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ షిమ్లా ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఢిల్లీ అచ్చా క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది నెక్స్ట్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఆర్ సిమిలర్ టు మలేరియా నేను మలేరియాని డెంగ్యూతో కంపేర్ చేయట్లేదు మలేరియా యొక్క సిమ్టమ్స్ని డెంగ్యూతో కంపేర్ చేస్తున్నాను అదే అదేలా పాజిబుల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మలేరియా సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ మలేరియాని సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూతో కంపేర్ చేయాలి సిమ్టమ్స్ సిమ్టమ్స్ లేదంటే మలేరియా అండ్ డెంగ్యూ అలా కంపారిజన్ చేయాలి సో అలాంటి టైంలో సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ కదా ఆర్ సిమిలర్ టు మలేరియా కారు దోజ్ ఆఫ్ మలేరియా దోజ్ ఆఫ్ మలేరియా అయితే మీరు అడగచ్చు మేడం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లోనేమో ఇక్కడ దట్ ఆఫ్ అన్నారు ఇక్కడ ఏమో దట్ ఆఫ్ అన్నారు ఇక్కడ ఏమో దోజ్ ఆఫ్ అంటున్నారు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు దీనికి లాజిక్ ఏంటి అంటారా చెప్తాను ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ సిమ్టమ్స్ అనేది ఏంటి ప్లూరల్ సిమ్టమ్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి ప్లూరల్కి మనము దోజ్ అంటాం అంటే ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఆర్ సిమిలర్ సారీ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఆర్ సిమిలర్ టు దట్ ఉండాలి ఇక్కడ సిమిలర్ టు దోజ్ ఆఫ్ సారీ 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 దట్ రాదు దోజ్ ఆఫ్ మలేరియా అంటే ఇక్కడ ఈ దోజ్ ఆఫ్ అన్నది ఈ సిమ్టమ్స్ని సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూని సిమ్టమ్స్ని ఐఎమ్ సారీ డిమ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను నేను ఇక్కడ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఆర్ సిమిలర్ టు మలేరియా ఇక్కడ నేను సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూని మలేరియాతో కంపారిజన్ చేయట్లేదు సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూని మలేరియా యొక్క సిమ్టమ్స్తో కంపారిజన్ చేయాలి సో అలాంటి టైంలో ఈ సిమ్టమ్స్ ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ దోజ్ అని చెప్పాను అదే ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో క్లైమేట్ సింగులర్ కాబట్టి దట్ అని చెప్పాను దట్ ఆఫ్ క్లారిటీ వచ్చింది కదా రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ద రోడ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆర్ బెటర్ దెన్ వైజాగ్ నేను హైదరాబాద్ని వైజాగ్తో కంపేర్ చేయట్లేదు హైదరాబాద్ యొక్క రోడ్స్ని వైజాగ్ యొక్క రోడ్స్ని కంపేర్ చేస్తున్నాను సో రోడ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆర్ బెటర్ దెన్ దెన్ దోజ్ ఆఫ్ అని చెప్పాలి దోజ్ ఆఫ్ వైజాగ్ బెటర్ దెన్ దోజ్ ఆఫ్ వైజాగ్ అయితే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా దోజ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాను అంటే ఈ దోజ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ రోడ్స్ అంటే ఈ దోజ్ ఎక్కడ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి దోజ్ ఆఫ్ వై వైజాగ్ అంటే దోజ్ ఆఫ్ వైజాగ్ అంటే రోడ్స్ ఆఫ్ వైజాగ్ అని దాని మీనింగ్ వస్తుంది దోజ్ ఆఫ్ వైజాగ్ అంటే రోడ్ ద రోడ్స్ ఆఫ్ వైజాగ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది సో దీన్ని మనం ఎలా రాయచ్చు ద రోడ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆర్ బెటర్ దెన్ దోజ్ ఆఫ్ వైజాగ్ అనొచ్చు లేదంటే ద రోడ్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆర్ బెటర్ దెన్ వైజాగ్స్ వైజాగ్స్ ఇలా రాయచ్చు వైజాగ్స్ అంటే వైజాగ్ యొక్క రోడ్స్ లేదంటే వైజాగ్స్ రోడ్స్ అని కూడా రాయచ్చు సో నో ఇష్యూస్ క్లియర్ కదా నెక్స్ట్ ద పీపుల్స్ ఆఫ్ చైనా ఆర్ వైజర్ దాన్ అమెరికా నేను చైనాని అమెరికాతో కంపేర్ చేయట్లేదు చైనా యొక్క పీపుల్ని అమెరికా యొక్క పీపుల్తో కంపారిజన్ చేస్తున్నాను ద పీపుల్ ఆఫ్ చైనా ఆర్ దోస్ వైజర్ దాన్ అమెరికా కాదు దాన్ దోజ్ ఆఫ్ అమెరికా దోజ్ ఆఫ్ అమెరికా పీపుల్ కూడా ప్లూరల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్లూరల్కి దోస్ తీసుకున్నాం దోజ్ ఆఫ్ అమెరికా నెక్స్ట్ రెడ్ రెడ్ లేబుల్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ టీ పౌడర్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇక్కడ చూడండి ఎనీ టీ మార్కెట్ బెటర్ దెన్ ఇక్కడ చూడండి రెడ్ రెడ్ లేబుల్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఎనీ టీ పౌడర్ ఇన్ ద మార్కెట్ సి ఇది మార్కెట్ ఈ మార్కెట్లో కొన్ని టీ పౌడర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో రెడ్ లేబుల్ కూడా ఒక ప్రోడక్ట్ నేను ఏమంటున్నాను రెడ్ రెడ్ లేబుల్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఎనీ టీ పౌడర్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇందులో ఉన్న అన్ని టీ పౌడర్ కన్నా రెడ్ లేబుల్ రెడ్ లేబుల్ బెటర్ అంటున్నాను కానీ ఇందులోనే ఉంది కదా రెడ్ లేబుల్ రెడ్ లేబుల్ కూడా ఇందులోనే ఉంది సో నేను అలా ఎలా చెప్పగలుగుతాను దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి ఈ రెడ్ లేబుల్ని ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ చేసి 
ఇది బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ టీ పౌడర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అని చెప్పాలి సో దీన్ని నేను ఎక్స్క్లూడ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎనీ దగ్గర ఎనీ అదర్ అని పెట్టాలి అంటే రెడ్ లేబుల్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ రెడ్ లేబుల్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ టీ పౌడర్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే ఇక్కడ ఇది ఉందా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది చూపిస్తాను ఇక ఇది రెడ్ లేబుల్ ఉందా ఈ రెడ్ లేబుల్ని బయటకు తీసుకొచ్చాను ఎలా బయటకు తీసుకొచ్చాను అంటే అదర్ అని పెట్టేసి బయటకు తీసుకొచ్చాను బయటకు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు దీన్ని ఈ మొత్తం ఇట్లతో కంపారిజన్ చేస్తున్నాను సో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నేను పిక్చరైజేషన్ కూడా చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు క్లారిటీ రావడానికి నెక్స్ట్ ద సర్కులేషన్ ఆఫ్ ద హిందూ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ న్యూస్ పేపర్ సి ఇది మార్కెట్ ఇక్కడ కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో హిందూ కూడా ఉంది హిందూ నేను ఏమంటున్నాను ద సర్కులేషన్ ఆఫ్ ద హిందూ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ న్యూస్ పేపర్ ఎనీ అదర్ ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ పనికి రావట్లేదు ఓకే నేను చెప్తాను దీనికి ద సర్కులేషన్ ఆఫ్ ద హిందూ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఎనీ అదర్ న్యూస్ పేపర్ నేను హిందూ న్యూస్ పేపర్ని ఎనీ అదర్ న్యూస్ పేపర్తో కంపారిజన్ చేయట్లేదు ఇది హిందూ ఇది ఎనీ అదర్స్ అంటే మిగతా అన్నీ నేను దీని ఈ న్యూస్ పేపర్ని ఈ న్యూస్ పేపర్ని ఈ న్యూస్ పేపర్స్తో కంపారిజన్ చేయట్లేదు నేను ఏం కంపారిజన్ చేస్తున్నాను ద సర్కులేషన్ ఆఫ్ దిస్ అంటే సర్కులేషన్ ఆఫ్ దిస్ వేరే కలర్ తీసుకుందాం సర్కులేషన్ సర్కులేషన్ ఆఫ్ హిందూ సర్కులేషన్ ఆఫ్ హిందూ సర్కులేషన్ ఆఫ్ హిందూ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ఎనీ అదర్ న్యూస్ పేపర్ కాదు బెటర్ దెన్ ఎనీ అదర్ న్యూస్ పేపర్స్ అంటే న్యూస్ ఎనీ అదర్ న్యూస్ పేపర్స్ అని ఇక్కడ పెడుతున్నానంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఎనీ అదర్ న్యూస్ పేపర్స్ సర్కులేషన్ అనేసి లేదంటే ఎనీ అదర్ అన్న తర్వాత లేదంటే దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ ఇలా రాయచ్చు దెన్ దట్ టాఫ్ దెన్ దట్ టాఫ్ అని కూడా చెప్పచ్చు దట్ అంటే మళ్ళీ దట్ అంటే ఇక్కడ సర్కులేషన్ సింగ్లర్ కాబట్టి దట్ ఆఫ్ అని చెప్పాం దట్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ అంటే దట్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ అంటే ఆ న్యూస్ పేపర్స్ యొక్క సర్కులేషన్ అంటే నేను ఇక్కడ హిందూ పేపర్ని వేరే పేపర్తో కంపారిజన్ చేయట్లేదు హిందూ పేపర్ యొక్క సర్కులేషన్ వేరే పేపర్ యొక్క సర్కులేషన్తో కంపారిజన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అలాంటి టైంలో దట్ ఆఫ్ అని చెప్పి చెప్పాలి సో ఈ ఈ సర్కులేషన్ ఇక్కడ దీనికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు రైట్ గోల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ ఈజ్ ప్రీషియస్ దెన్ ఎనీ మెటల్ సి ఇది మొత్తం ఒక మార్కెట్లో ఇవన్నీ మెటల్స్ ఇందులో ఈ గోల్డ్ ఈ కలర్ ఇది తీసుకుందాం గోల్డ్ ఇది గోల్డ్ సి నేను ఏమంటున్నాను గోల్డ్ ఇక్కడ గోల్డ్ ఇక్కడ గోల్డ్ గోల్డ్ ఈజ్ ప్రీషియస్ దెన్ ఎనీ మెటల్స్ సి ఎనీ మెటల్స్లో గోల్డ్ కూడా ఉంది కదా సో నేను ఈ గోల్డ్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఈ గోల్డ్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం చేయాలంటే ఇక్కడ నేను ఎనీ పక్కన దాన్ పెట్టాలి ఎనీ అదర్ అంటే గోల్డ్ని ఇక్కడ నేను ఎక్స్క్లూడ్ చేశాను అంటే గోల్డ్ని పక్కన పంపించాను గోల్డ్ని పక్కన పంపించి మిగతా అన్నిటితోని కంపారిజన్ చేస్తున్నాను ఇది గోల్డ్ గోల్డ్ పక్కకు తీసుకొచ్చి గోల్డ్ పక్కన పెట్టేసి ఈ గోల్డ్ ఒక సైడ్ ఉంది ఈ మిగతా అన్ని మెటల్స్ ఒక సైడ్ ఉన్నాయి వీటిని ఇలా కంపారిజన్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో గోల్డ్ ఈజ్ ప్రీషియస్ దాన్ ఎనీ అదర్ మెటల్ గోల్డ్ ఈజ్ ప్రీషియస్ దాన్ ఆల్ మెటల్స్ సి ఇవన్నీ మెటల్స్ ఇందులో ప్రీషియస్ దెన్ ఆల్ మెటల్స్ అంటారు ఇందులో గోల్డ్ కూడా ఉంది ఇందులో గోల్డ్ కూడా ఉంది గోల్డ్ కూడా ఉంది అంటే ఈ మొత్తంలో ఈ మొత్తంలో ఉన్న గోల్డ్లలో గోల్డ్ ప్రీషియస్ అంటున్నాం సో అలాంటి టైంలో మనం కంపారిటివ్ డిగ్రీ యూస్ చేయొద్దు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీని యూస్ చేయాలి ఎలా గోల్డ్ ఈజ్ ప్రీషియస్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీషియస్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నిట్లల్లో ఈ అన్ని మెటల్స్లో ఈ అన్ని మెటల్స్లో గోల్డ్ ప్రీషియస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మొత్తం సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ అన్ని మెటల్స్లలో గోల్డ్ ప్రీషియస్ అని చెప్తున్నాము నెక్స్ట్ ద గోల్డ్ ఈజ్ ప్రీషియస్ ఆఫ్ ఆల్ మెటల్స్ ఎస్ ప్రీషియస్ ఆఫ్ ఆల్ అంటున్నామంటే అన్ని మెటల్స్లలో అన్ని మెటల్స్లలో గోల్డ్ హయ్యెస్ట్ అని చెప్తున్నాము సో ఆఫ్ ఆల్ అనేది కరెక్ట్ ఇది మనకి సూపర్లేటివ్లో ఉంది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఉంది నెక్స్ట్ నో గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ నిధి సి ఇది క్లాస్ రూము ఇది క్లాస్ రూము ఇక్కడ ఇదంతా గర్ల్స్ ఇక్కడ ఇదంతా గర్ల్స్ ఇక్కడ ఇదంతా గర్ల్స్ ఇందులో నిధి కూడా ఒక అమ్మాయి ఉంది 
నేను ఏమంటున్నాను నో గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ నిధి సి ఈ క్లాస్లో ఉన్న అన్ని గర్ల్స్లలో అంతమంది గర్ల్స్లో నిధి అంత ఇంటెలిజెంటే లేడు అంటున్నాను కానీ నిధి కూడా ఇందులోనే ఉంది కదా సో నిధిని పక్కన పెట్టేసి నిధిని పక్కన పెట్టేసి మిగతా వాళ్ళందరిలో మిగతా వాళ్ళందరిలో నిధి ఇంటెలిజెంట్ నిధిని పక్కన పెట్టి మిగతా వాళ్ళందరిలో నిధి ఇంటెలిజెంట్ అన్నారు సో ఇక్కడ మనం నో అదర్ నో అదర్ నో అదర్ నో అదర్ గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ నిధి క్లియర్ కదా క్లాసెస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తోనే ఇంకెవరైనా ఎగ్జామ్స్ రాసే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి కూడా పంపించండి ఈ క్లాసెస్ మేము వింటున్నాము బాగున్నాయి అది అనేసి మీకు ఫేస్బుక్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఇంకా గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా వాట్సాప్ గ్రూప్స్ కానీ అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళని ఇందులో కూడా షేర్ చేయండి అండ్ నేను నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన టెలిగ్రామ్ లింక్ ఒకటి ఓపెన్ చేశాను అంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అది నేను లింక్ ఇస్తాను ఇందులో ఆ టెలిగ్రామ్ లింక్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఫేస్బుక్ కూడా ఒక నేను గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను మన వాళ్ళ కోసము మన తెలుగు వాళ్ళ కోసము ఎస్పెషల్లీ సో అందులో కూడా జాయిన్ అవ్వండి అది కూడా లింక్ మీకు అందులో ఉంటుంది మన డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అదర్వైజ్ మీరు ఛానల్లో హోమ్ పేజ్లో అబౌట్ ఉంటుంది కదా అందులో వెళ్ళేసి కూడా మీరు ఫేస్బుక్ దానిలో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ఈ మెటీరియల్ కూడా నేను మీకు ఇందులో ఇస్తాను టెలిగ్రామ్లో ఇస్తాను అందులో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఈ మెటీరియల్ మీకు అక్కడ దొరుకుతుంది ఓకే కొద్ది టైం పడుతుంది అప్లోడ్ చేయడానికి బట్ నేను వన్ ఆర్ టూ డేస్లో మీకు అప్లోడ్ చేసేస్తాను అందులో రైట్ నో గర్ల్ ఇన్ ద క్లాస్ ఈజ్ యాజ్ ఇంటెలిజెంట్ యాజ్ ధృతి సి ఇక్కడ క్లాస్లో వీళ్ళందరిలో నో గర్ల్ అంటున్నాం సేమ్ క్వశ్చన్ అయితే రిపీట్ అవ్వలేదు కదా క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది పేరు మారింది క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది సో ఇక్కడ అదర్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది నెక్స్ట్ షీఈ స్మార్ట్ దాన్ హర్ సిస్టర్ షీ ఈస్ స్మార్టర్ దాన్ హర్ సిస్టర్ ఓకే ఆమెని వాళ్ళ సిస్టర్తో కంపారిజన్ చేస్తున్నాము స్మార్టర్ ఇక్కడ ఈఆర్ అంటే కంపారిటివ్ డిగ్రీ ఈ అందులో దాన్ యూస్ చేస్తాం సో నో ఎర్రర్ ఇక్కడ she is smarter than her sister in the no error ah ikkada she is smarter than beautiful ikkade cheptanu nenu meeku oka oka point ikkade clear kavali eppude kaani adjective 1 adjective 2 rendu okate noun ni describe chestunnayi అబ్జెక్టివ్ వన్ అబ్జెక్టివ్ టూ రెండు ఒకటే పర్సన్ని ఒకటే నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి కానీ ఈ రెండుట్ల మధ్యలో కంపారిజన్ జరుగుతుంది ఈ రెండుట్ మధ్యలో కంపారిజన్ జరుగుతుంది కంపారిజన్ ఈ రెండుట్ల మధ్యలో జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ రెండుట్ల మధ్యలో కంపారిజన్ జరుగుతుందో అలాంటి టైంలో ఈ రెండుట్ల మధ్యలో కంపారిజన్ జరుగుతుంది ఈ రెండు అబ్జెక్టివ్లు ఒకటే పర్సన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి అంటే అలాంటి టైంలో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా అబ్జెక్టివ్ ఈఆర్తో ఎండ్ అవుతుంది అనుకోండి ఈఆర్తో అంటే ఎండ్ అయింది ఏంటి మేడం అంటారా ఇప్పుడు వైజర్ ఉంది వైజర్ ఈఆర్తో ఎండ్ అవుతుంది కంపారిటివ్ డిగ్రీ కదా ఈఆర్తో ఎండ్ అవుతుంది కానీ నేను అలాంటి టైంలో ఎలా రాస్తాను దీన్ని అంటే మోర్ అని పెట్టేసి బేస్ ఫామ్ రాస్తాను వైజ్ మోర్ అనేసి పాజిటివ్ డిగ్రీని రాస్తాను అంటే సింపుల్గా చెప్పండి మేడం చాలా కాంప్లికేటెడ్గా అయిపోయింది అంటారా చెప్తాను రెండు అబ్జెక్టివ్స్ ఒకటే నౌన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి అంటే ఒకటే అడ్ నౌన్ కోసం మాట్లాడుతున్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఈ రెండు అబ్జెక్టివ్ల మధ్యలో కంపారిజన్ జరుగుతుంది కంపారిజన్ జరుగుతుంది అలాంటి టైంలో కంపారిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒకటి కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంటుంది కదా కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉన్నది ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వైజర్ అనుకోండి వైజర్ కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది ఈఆర్తోని ఎండ్ అవుతుంది అలాంటి అబ్జెక్టివ్ ఉంటే దాన్ని మనం వైజర్ అని ఇలా రాయకుండా మోర్ అనేసి బేస్ ఫామ్ని రాస్తాము మోర్ అనేసి బేస్ ఫామ్ని రాస్తాము సో ఇక్కడ వచ్చేసేయండి she is smarter than beautiful see she anadi subject smarter anadi enti adjective adjective 1 beautiful anadi adjective 2 see ee adjective 1 ee adjective 2 evari kosam maatladutunnay she kosam maatladutunnay ee ammayi kosam maatladutunnay and inka em jarugutundi rendu adjective okate noun ni describe chestunnay noun or pronoun ఈ అబ్జెక్టివ్ని ఈ అబ్జెక్టివ్తో కంపారిజన్ చేస్తున్నాం అంటే ఎక్కువ స్మార్ట్ బ్యూటిఫుల్ తక్కువ అని సో ఇలాంటి టైంలో కంపారిజన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అబ్జెక్ట్స్ జరు అబ్జెక్టివ్స్ జరుగుతున్నాయి సో అలాంటి టైంలో నేను ఇక్కడ మోర్ వైజర్ సారీ స్మార్టర్ అనకుండా మోర్ స్మార్ట్ రాస్తాను మోర్ స్మార్ట్ 
ఎందుకు ఈ అబ్జెక్టివ్ ఎండింగ్ విత్ ఈఆర్ సో ఈ అబ్జెక్టివ్ ఎండింగ్ విత్ ఈఆర్ కాబట్టి మనము దీనికి మోర్ అనేసి బేస్ ఫామ్లో రాస్తాము మోర్ అనేసి బేస్ ఫామ్లో రాస్తాము క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ షీ ఈజ్ బ్రేవర్ దాన్ హీజ్ బ్రదర్ సి షీ అనేది సబ్జెక్టు అండ్ ప్రనౌను ప్రనౌన్ బ్రేవర్ ఇది కంపారేటివ్ డిగ్రీలో ఉన్న అబ్జెక్టివ్ కంపారేటివ్ డిగ్రీలో ఉన్న అబ్జెక్టివ్ దాన్ ఇది కూడా కంపారేటివ్ బ్రేవర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ కానీ ఒక్క నౌన్ డిస్క్రైబ్ చేయట్లేదు కదా ఈజ్ బ్రేవర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ ఈజ్ బ్రదర్ వేరు ఇతను వేరు ఇతను బ్రదర్ వేరు సో ఇక్కడ నో ఎర్రర్ నో ఎర్రర్ ఒక్క పర్సన్ని రెండు అబ్జెక్టివ్లు డిస్క్రైబ్ చేసి ఒక అబ్జెక్టివ్ ఇంకొక అబ్జెక్టివ్కి కంపారిజన్ జరిగినప్పుడు మోర్ అని బేస్ ఫామ్ని పెట్టాలి సో ఇక్కడ మనకి ఒక రెండు పర్సన్ అంటే డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఫండ్ ఇక్కడ అప్లికేబుల్ కాదు నెక్స్ట్ ఈ ఈజ్ బ్రేవర్ దెన్ వైజ్ ఇతను బ్రేవర్ ఇతనే వైజ్ ఇతనే బ్రేవర్ దాన్ వైజ్ ఈ రెండుట్ల మధ్యలో కంపారిజన్ జరుగుతుంది సో అలాంటి టైంలో బ్రేవర్ కాదు మోర్ బ్రేవ్ మోర్ బ్రేవ్ He is more brave than his brother. Next. She gave him sister or sisterly treatment. Here we are going to be noun plus ly which is our adjective. This is our adjective. Next. Adjective plus adjective plus ly which is adverb. Adjective plus ly which is adverb. adverb ikkada chudandi she gave him sister or sisterly advice see treatment enti treatment treatment enti noun noun ni describe cheyadaniki manaku kavalsindi adjective idi adjective idi noun oka noun ni inkoka noun ni describe cheyadu so idi wrong answer she gave him sisterly treatment idi right answer He is my mutual or common friend. Mutual friend and a common friend and a mutual friend and a mutual understanding and a man in the middle of mutual understanding in the end of the mutual friend and a mutual friend and a common friend and a mutual cut chandy. Next. He got passing or pass marks in English. Passing marks are the pass marks. He got pass marks in English. Next. There is a mutual or common understanding between them. Mutual understanding, not common understanding. mutual understanding next ah uh, there are certain adjectives which do not uh, take a comparative and superlative degrees ante konni adjectives unnai vaatiki comparative degree gaani superlative degree gaani undadu avi enti chuddam unique unique ante ne okati daniki inka more more unique most unique ala cheppalasina avasaram ledhu perfect supreme supreme court supreme lord minor ideal outstanding supreme round square triangle excellent tremendous preferable ivanni adjectives ki no comparative no superlative degree is the most unique piece i'm sorry i'm sorry this is the most unique piece of diamond see this is the most unique unique antane unique dan king most enduku superlative akkaledu so this is the most sorry this is the unique piece of diamond this is a unique piece of diamond next she has done the most excellent piece of diamond she has done the most excellent piece of diamond ఓకే ఎక్సలెంట్ అంటేనే హయ్యెస్ట్ దానికి మోస్ట్ అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఆర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటేనే పర్ఫెక్ట్ దానికి ఇంకా మోస్ట్ అక్కర్లేదు నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈజ్ టూ టైమ్స్ స్మాలర్ దాన్ ఈజ్ బ్రదర్ ఎప్పుడే కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు టైమ్స్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి టైమ్స్ అనే వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం పాజిటివ్ డిగ్రీలో రాయాలి కంపారేటివ్ డిగ్రీని రాయదు టైమ్స్ అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే పాజిటివ్ డిగ్రీలో రాయాలి కంపారేటివ్ డిగ్రీ రాయదు అంటే ఏంటి మేడం అంటారా ఈ టూ టైమ్స్ అని వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఇది కంపారేటివ్ డిగ్రీ టాలర్ దెన్ అనేది కంపారేటివ్ డిగ్రీ అలా ఎలా రాయాలి మళ్ళీ యాజ్ టాల్ యాజ్ మనం చూసాం కదా యాజ్ యాజ్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ద పాజిటివ్ అండ్ యాజ్ యాజ్కి మధ్యలో పాజిటివ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంది ఈజ్ టూ టైమ్స్ యాజ్ టాల్ యాజ్ ఈజ్ బ్రదర్ టాలర్ దెన్ని మొత్తం కట్ చేయాలి ఈ టాలర్ దెన్ని మొత్తం కట్ చేయాలి అరెస్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ 
He is two times as tall as his brother. Yes. Because times are changing. Because we have a positive degree. No error. No error. Next. How many eggs and much... I am sorry. How many eggs and money do you need? See, many and many countable. Countable at the same time eggs are countable. So, you don't pair correct. Money and tea. Money uncountable. Uncountable. Uncountable is key. Manamu countable is only pay chain. Money countable is countable. I am sorry. Money uncountable. Uncountable is manamu uncountable. Yes, chale. Then key manamu much. Much in yes, chale. How many eggs and how much money do you need? Countable ki countable adjective ni use chale. Uncountable ki uncountable adjective ni use chale. Ekada many anadi countable and much anadi uncountable. Clear? Huh? Next. These all mangoes are ripe. See, ekada akad gurthi pet kondi. All both taravata manamu position. Position ha? Tarvata undal. Ante inti all my. Both my. Chudandi. These all mangoes are ripe. Okay. Ito ka, ito ka concept. Next inko ka concept unta chapta na di kuda. Next inko ka concept inti ante. All. Um, all the, both the, ivi ila ravale, churandi kada, these are not chind, these are all kada, all these, all these, all these mangoes are ripe, not these all, all these, all the, all these, both the, both these. Ikada e order lo petali, e order anti ante adjectives ki kar churandi, o ante idh gurdh pet kolan try chandi. O ante opinion. Me opinion ante. Lovely, beautiful, la, pretty. Ya. A opinion ni first ra ante. O lo first opinion. Tarvata ante size. Huge, tinnya, big, girl, little la, a size. Next, A ante age. Old, young, new age. Next, S ante shape. Round, square, triangle, A shape ante a shape. Next, C ante color. Red, blue, black, green. A color ante a color. Next, O ante orange. I am sorry, origin. Origin, Indian, Chinese, American, whatever the origin, origin. M ante material, silk, gold, wood, iron, whatever. Next, P ante purpose. Wedding dress, reading, writing, A, A purpose. Adi. Next, uh, examples on each other. She has long, beautiful black hair. She long and the size. Beautiful and the anti opinion. Black hair, black and the color. Hair and the noun. Okay, friends, this e video is going to be able to see the content. Chute, please like, chandhi, share, chandhi, and subscribe. Chandhi, and I will download the Telegram channel and download the Academic PDF available. And I will share the content. I will share the opinion. I will share the content. 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 I will share if you have any content, you can see it at the same time. You can see it at the same time. Especially in Telugu, Rastala, Telangana, Andhra Pradesh, you can see it at the same time. If you have any questions, you can see it at the same time. 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 चाला मंद की इंग्लिश तो इंग्लिश आर्द्रण का का पोचो लेकिन टेन नेशनल वाइड लोग ना हिंदी चैनल्स लोगों को आर्द्रण का का पोचो सो इधि मानव यूज़ है जो भाषा भाषा मानव मदर टंगो मानव लैंग्वेज लो मानव चप्पू कुंटे लेते मानव क्रैक चेड अन की एग्जाम्स नहीं चाला इजी होता ना नहीं नानु कुंटे नानु मेरे 